చిన్న స్టేషన్స్ లో అనంతపూర్ మదనపల్లి అలాంటి సీడెట్ లో చిన్న చిన్న స్టేషన్ లో కూడా మార్నింగ్ హౌస్ ఫుల్ అయినాయి మ్యాటిల్ ఇంకా గ్రో అయినాయి సంవత్సరం తర్వాత ఆల్మోస్ట్ నాకు లాస్ట్ శివరాత్రికి భీమ్లా నాయక్ డీజే టిల్లు ఫెబ్లో వచ్చినాయి ఆ రెండింటికి హౌస్ ఫుల్స్ తర్వాత మధ్యలో స్వాతిమత్యం రిపోర్ట్ బాగున్నా రెవెన్యూ పెద్ద చేయాల మొన్న పుట్టమేమో రిపోర్ట్ రెవెన్యూ రెండు లేవు ఫస్ట్ చాలా రోజుల తర్వాత నాకు కూడా ఒక పెద్ద సక్సెస్ డిస్ట్రిబ్యూటర్ దగ్గర నుంచి హౌస్ ఫుల్లో నుంచి ఫోన్లు వస్తున్నాయి మార్నింగ్ షోల నుంచి మ్యాటిల్ ఇంకా గ్రో అయినాయి ఇది చాలా సంతోషకరం విషయం నిన్న ఫస్ట్ టైం సిటీలో ఒక ప్రివ్యూ రెండు ప్రివ్యూలు అంటూ మొదలు పెట్టుకుంటే ఆ షో ఫుల్ అవుతుంది కొద్దిగా యాడ్ చేసుకుని వెళ్తే ట్వంటీ ఫైవ్ షోస్ ప్రీమియర్స్ పడినాయి నేను హైదరాబాద్లో ఆంధ్ర ఆంధ్ర అంత కలిపి ఒక ఫిఫ్టీన్ పడినాయి ఆల్మోస్ట్ ఫార్టీ షోస్ వేసాము అందుకు నుంచి యునానిమస్ రెస్పాన్స్ ఉంది సో వెరీ హ్యాపీ ధనుష్ కెరియర్లో తెలుగుకి ఇప్పుడు రఘువరం బీటెక్ క్లోజింగ్ ఫిగర్ లేదైతే ఉన్నాయి అన్ని ఫస్ట్ డే వస్తాయి వాళ్ళ తెలుగులో ఇంతకంటే మీరు అందరు సినిమా చూసారు కాబట్టి మీరే చెప్పాలి ఇంకా తమిళ్లో కూడా సూపర్ ఉంది రెస్పాన్స్ సిటీ చెంగల్పేట్ ఇవన్నీ చాలా స్ట్రాంగ్ ఉన్నాయి అంతా రిపోర్ట్ చాలా బాగుందని చెప్తున్నారు ఎంత క్లోజింగ్ ఫిగర్స్ వస్తాయి రికార్డ్స్ ఏమో వస్తాయి ధనుష్ కెరీర్ హైయెస్ట్ వస్తున్నాయి అన్ని లేదో రెండు మూడు రోజులు తెలుస్తే క్లియర్ గా యా పొద్దున్న ఇది కూడా కుమార్ పొద్దున్న నుంచి ఇద్దరు ముగ్గురు ఫోన్ చేశారు రాజుగారు ఫోన్ చేశారు రాత్రి షో అయింది కానీ నీకు ఫోన్ చేయలేదు రెగ్యులర్ ఆడియన్స్ అయిందో చెప్దామని మార్నింగ్ షో అయిందో ఫోన్ చేశారు డబ్బులు పేరు రెండు వస్తాయి మళ్ళీ ఇంకోసారి నేషనల్ అవార్డుకి నువ్వు అప్లికేషన్ పెట్టుకునే సినిమా వచ్చింది ఇట్లా మంచి సినిమాలు తీయని రాజుగారు ఫోన్ చేశారు ఖచ్చితంగా ఏదన్నా మంచి కథ రాగానే ఏదన్నా ఇద్దరు రెండు స్టేట్స్ లో చెప్పాల్సిన కథ అని అనుకుంటే ఇమీడియట్ గా పంపించేయడం లేదు దానికి ఇంకా ఈజీ అయింది కదా ఇప్పుడు గేట్ ఓపెన్ అయిపోయింది కదా ఇందాక వంశీ గారు అన్నారు సంవత్సరం అయిందని నాకైతే టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ తొలి ప్రేమ రిలీజ్ అయిన తర్వాత ఎప్పుడు నాకు ఎవరు ఫోన్లు చేయలేదు నేను ఏమైనా ఎదురు వస్తుంటే మళ్ళీ ఇక్కడికి ఏమైనా సమాధానం చెప్పాల్సి వస్తుంది అట్టా అలాగే వెళ్ళిపోయారు ఫస్ట్ టైం మా చాలామంది ఫోన్లు చేస్తున్నారు హౌస్ఫుల్స్ అని అంటున్నారు రిలీజ్ ముందు నిద్ర కూడా సరిగ్గా పట్టేది కాదు కానీ నేనైతే నిజంగా ప్రశాంతంగా పడుకున్నాను పొద్దున్న చెన్నై కూడా వెళ్ళి అక్కడ మార్నింగ్ షో చూసి వచ్చాను లాస్ట్ ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ నేను నేను ఇప్పుడు వరకు నిజంగా ఎప్పుడు చూడలేదు ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ మామూలుగా చప్పట్లు కొట్టారు అది అంటే నా సినిమా అని కాదు నేను అక్కడ వచ్చేసి ఒక ఆడియన్స్లో ఒకటి కింద అయిపోయాను బట్ అది నేను అసోసియేట్ అయిన సినిమా కాబట్టి నాకు ఇంకా గర్వంగా ఉంది చాలా హ్యాపీగా ఉంది ఈ ఒక థాట్ని ముందుకు తీసుకెళ్ళినందుకు నిజంగా వంశీ గారికి చాలా థ్యాంక్స్ అండ్ యాజ్ ఈ సెట్ ఫస్ట్ రెండు షోస్ అనుకున్నాం ఒకటి వచ్చేసి ప్రెస్ కింగ్ ఒకటి పెయిడ్ ప్రీమియర్ అనుకున్నాం అదే అలా 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 పెరిగి నలభై వరకు వెళ్ళినాయి రెండు స్టేట్లో కలిపి ఆ రెండు నలభై షోల తాలూకు పాజిటివిటీ తమిళనాడుకి కూడా రబ్బై అక్కడ కూడా ఓపెనింగ్స్ విపరీతంగా రావడం జరిగింది నిజంగా ఐ కాంట్ ఆస్ ఫర్ మోర్ ఏది అంటే ఫస్ట్ సినిమా మనం మనకు అది సక్సెస్ అయినప్పుడు ఓకే మనకు అదే కరెక్ట్ రూట్ ఏమో అని చెప్పేసి వెళ్తానికి ప్రయత్నిస్తాం నేను అదే చేశాను యా మేబీ నేను చాలా సందర్భాల్లో కూడా చెప్పాను మిస్టర్ మజ్ను వాజ్ అన్ ఓవర్ అల్ ఇట్ మేబీ ఒక చిన్న ఓవర్ కాన్ఫిడెంట్ మిస్టేక్ బట్ రంగ్ ది విషయంలో నేను అది అది తప్పని నన్ను పరిస్థితుల ప్రభావం ఇంకా అది మూడో లవ్ స్టోరీ కావటం దానికి జరగాల్సి న్యాయం జరగలేదు బట్ నాకు నేను తెలుసుకున్నది ఏంటంటే ఓకే మనం ముందు మనం వెళ్తున్న దారి వచ్చేసి మార్చాలి ఎందుకంటే ఒక చిన్న డిఫరెన్స్ చేస్తేనే జనాలు కూడా మనని మరి ఒక మొనాటిని మన మొనాటిని మనం బ్రేక్ చేసుకున్న వాళ్ళం అవుతాం యా సారీ ఒక మూడు సినిమాలు వరుసగా లవ్ స్టోరీ చేసిన తర్వాత ఒక చిన్న రూట్ చేంజ్ చేస్తే మనకి కొత్తగా ఉంటుంది ట్రై చేసే కథ కొత్తగా ఉంటుంది జనాలు కూడా కొత్తగా మనం పరిచయం అవుతాం అని ఒకే ఒక కారణం ఇది చేయటం జరిగింది మెసేజ్ ఇవ్వాలి అనుకుని నేను మొదలు పెట్టాల ఒక ఒక సోషల్ ఇష్యూ తీసుకున్నాను దాన్ని ఒక ఎంటర్టైనింగ్ పొందాలో చెప్పాలనుకున్నాను అంతే బట్ టుడే పీపుల్ ఆర్ ఎంజాయింగ్ ఇట్ లాఫింగ్ క్రయింగ్ ఎమోటింగ్ సో నాకైతే చాలా అంటే చాలా హ్యాపీగా ఉంది నేను ఏదైతే అనుకున్నాను నేను ఆ రోజు మొన్న హైదరాబాద్లో ప్రీ రిలీజ్ అప్పుడు కూడా నేను ఏం చెప్పాను అంతే కాన్ఫిడెంట్గా చెప్తున్నాను దిస్ మూవీ ఈజ్ గోయింగ్ టు స్టే ఇన్ యువర్ హార్ట్స్ ఫర్ అ వెరీ లాంగ్
అండ్ వర్డ్ ఆఫ్ మౌత్ వల్ల ఇది ఎంత స్ప్రెడ్ అవుతుందని నాకు ఇదివరకు ఎప్పుడు చెప్తూ ఉంటారు వర్డ్ ఆఫ్ మౌత్ వర్డ్ ఆఫ్ మౌత్ అని వెన్ యూర్ పార్ట్ ఆఫ్ ఇట్ వెన్ యూర్ పార్ట్ ఆఫ్ దట్ ఎక్స్పీరియన్స్ అది ఇంకా హ్యాపీగా ఉంటుంది ఏంటి ఎక్కడికక్కడ ఇలా షోస్ యాడ్ చేస్తున్నారు అని ఫోన్ చేస్తున్నప్పుడు ఒక చిన్న తెలియని హ్యాపీనెస్ ఓకే ధనుష్ గారు నిజంగా హ్యాపీగా ఉన్నారు అండ్ ఆయన వచ్చేసి యా సార్ ధనుష్ గారు కూడా చాలా హ్యాపీగా ఉన్నారు నిన్న రాత్రి ఫస్ట్ షోస్ అయిన తర్వాత ఏంటి వెంకి అక్కడ రెస్పాన్స్ ఏంటి అని అడిగారు బాగుంది సార్ అంటే ముందు ఉండు రేపు మార్నింగ్ వరకు ఆగు అన్నారు సరే ఏంటి అది ఎందుకు అలా అన్నారు నాకు అర్థం కాలేదు బట్ నేను అక్కడికి వస్తున్నానని తెలుసు అక్కడ చూస్తానని తెలుసు అక్కడ జనాల మధ్యలో చూసిన తర్వాత మేబీ ఏంటి అక్కడ ఇన్ పర్సన్ ఎక్స్పీరియన్స్ చేయమని చెప్పడాని కోసం అలా ఆగమన్నారేమో మళ్ళీ సినిమా చూసి పదకొండింటికి ఫోన్ చేయడం జరిగింది ఆయన చాలా చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అయ్యారు సార్ ఇప్పుడు ఎలా అనిపిస్తుంది వెంకయ్య అన్నారు ఇంకా హ్యాపీగా ఉంది సార్ అందుకే నేను ఆగమన్నాను అన్నారు సో యా ఇట్స్ ఇట్స్ అ టీమ్ ఎఫర్ట్ టీమ్ సక్సెస్ అందుకే అందరం వచ్చేసి ఇప్పుడు చాలా హ్యాపీగా ఉన్నాం అది అదొక డిఫరెంట్ ఎక్స్పీరియన్స్ అండి ఎందుకంటే ఒక మాస్ యూఫోరియాలో ఒక ఒక మనం అనుకున్నది రాసింది దాని తర్వాత తీసింది జ అందరికీ అలాగే అనిపిస్తుంది అన్నప్పుడు యూనో యువర్ మ్యాచింగ్ సమన్ ఎల్సెస్ ఎక్స్పెక్టేషన్ అన్నప్పుడు నిజంగా చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతాం అలాగే మీరు అన్నట్టు సెకండ్ హాఫ్ ఫస్ట్ హాఫ్లో ఒక రెండు ఇన్సిడెంట్స్ కావచ్చు లేకపోతే సెకండ్ హాఫ్లో ఒక త్రీ ఫోర్ సీన్స్ కావచ్చు మేము ఏమైతే అది అనుకున్నామో అది ఆడియన్స్ అలాగే రియాక్ట్ అవ్వడం మాకు చాలా చాలా హ్యాపీగా ఉంది అండ్ ఇంకా అది ఒక తెలియని ఆనందం తెలియకుండానే మన కళ్ళం నీళ్ళు వస్తాయి అంటే ద హోల్ స్టోరీ ఇస్ అ ఫిక్షన్ బట్ ఏంటంటే ఇవన్నీ మనం అనుభవించిన రోజులు మనం ఇంటర్మీడియట్ చదువుకున్న ప్రతి ఒక్కరు అనుభవించిన ఏంటి కథలు ఇవి సో నేను నా ఎక్స్పీరియన్సెస్ కావచ్చు నేను కొన్ని కొంతమంది వ్యక్తులుని చూసి ఎక్స్పీరియన్స్ అయినవి కావచ్చు అవన్నీ కలిపి నేను ఒక సినిమా కింద చేశాను ఇట్స్ అన్ ఎంటర్టైనింగ్ స్టోరీ బట్ ఎస్ రియాలిటీ చెక్ రియాలిటీ అనేది దగ్గరగా ఉంటుంది నేను నేను తొంభైలో ఐఎమ్ అ స్టూడెంట్ ఆఫ్ నైంటీస్ సో నైంటీస్ బ్యాక్డ్రాప్లో నేను చేశాను బట్ ఈ రోజుకి నథింగ్ హ్యాస్ చేంజ్డ్ ఇప్పటికీ అలాగే ఉంది ఏది లేదండి ఇట్స్ అ కంప్లీట్ ఫిక్షన్ అంటే ఇప్పుడు మనం కొన్ని కొన్నిసార్లు ఇప్పుడు ఈ మార్వల్ స్టోరీస్ కానీ లేకపోతే హీరోస్ కథలు ఎక్కడి నుంచి పోతాయి ఇలాంటి ఒక మనిషి ఉండుంటే మన లైఫ్ బాగుంటుంది అనుకుంటాం కదా అలాంటి ఒక ఫిక్షన్ నుంచి పుట్టిన క్యారెక్టరే బాల్ గంగాధర్ తిలక్ ఆర్ బాల్ మురుగన్ సో బేసిక్గా ఒక ఏమంటారు ఒక ఫిక్టీషియస్ క్యారెక్టర్ మన మన లైఫ్ మన సొసైటీలో ఉండుంటే ఆ తన్ని టచ్ తన్ టచ్ చేసిన లైఫ్స్ ఇంకా బెటర్గా ఉండి ఉంటాయి మనకి ఎప్పుడు ఇట్ హస్ బికమ్ మోర్ వర్సన్ బట్ ఐ వాంటెడ్ టు షో వేర్ ఇట్ స్టార్టెడ్ సో అందుకని వేర్ ఇట్ స్టార్టెడ్ మనకి నైంటీస్లోనే కదా నైంటీస్లోనే కదా ఇప్పుడు ఈ ప్రై ప్రైవేట్ స్కూల్స్ కావచ్చు జూనియర్ కాలేజెస్ కావచ్చు ఇవన్నీ వచ్చేసి స్టార్ట్ అయినాయి నైంటీస్ సో అన్న ఓకే అందరికి పర్సనల్ ఎక్స్పీరియన్స్ నేను కూడా ఓ పెద్ద కాలేజ్లో ఇంజనీరింగ్ చదువుదాం అనుకున్నా నాకు పెద్ద ర్యాంక్ రాలా అప్పుడు అడిగితే డొనేషన్ ఎక్కువ చెప్పారు మా అమ్మ కట్టలేకపోయింది వేరే చోట మా అమ్మ పొలం అమ్మ ఇంకో కాలేజ్లో కడితే ఇంజనీరింగ్ చదివా కాలేజీ కట్టేవా లేదా కదా చెప్తున్నా నాకు పర్సనల్ ఎక్స్పీరియన్స్ మా అమ్మ పొలం అమ్మి కట్టిస్తే ఇంజనీరింగ్ చదివా నేను అది కూడా నేను అనుకున్న కాలేజీలో చదవలేకపోయా
ఒక ధనుష్ సినిమా తమ తెలుగులో సరే ఒక తెలుగు ప్రొడ్యూసర్ తెలుగు డైరెక్టర్ తీస్తున్నా కూడా ముప్పై నిన్న చెప్పినట్టు నలభై రోజులు ప్రీమియర్లు ఇవాళ మార్నింగ్ తిరుపతి విజయనగరం శ్రీకాకుళం లేకపోతే మదన్పల్లి లేకపోతే కృష్ణా జిల్లాలో అలంకారు ఇలాంటి థియేటర్లని హౌస్ ఫుల్తో ఓపెన్ అయ్యాయి మార్నింగ్ ఏలూరులో మార్నింగ్ ఒక షో ఒక థియేటర్ వేస్తే మ్యాట్ని రెండు థియేటర్లు వేశారు పాలకులు భీమలు అన్ని ఫుల్ లేని ఇది ఇది రివ్యూ అంటావా అది రివ్యూ అంటావా అంటే ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఒక వెబ్సైట్స్లో వాళ్ళ ఒపీనియన్ వాళ్ళు ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తారు వాళ్ళ ఒపీనియన్ మేము కంప్లీట్గా ఐ మీన్ ఆనర్ చేస్తున్నారు ఏం కాదు అనట్లా కానీ వాళ్ళ ఒపీనియన్ వాళ్ళది జనం ఒపీనియన్ జనం కదా జనం ఎక్కడ ఇప్పుడు మ్యాట్నీ కూడా అన్నీ పెరుగుతున్నాయి ఒక కమర్షియల్ సినిమా తీసినప్పుడు దాని ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క ఉద్దేశంలో చూస్తారు దాన్ని మనం ఏం చేయలేము ఆబ్వియస్లీ ఎడ్యుకేషన్ బ్యాక్డ్రాప్ కదా ఈ మధ్య లేటెస్ట్ వచ్చిన సినిమా అదే కదా సూపర్ థర్టీ కదా ఆబ్వియస్లీ కంపేర్ చేస్తాను ఇప్పుడు మీరు గిట్టి ఇప్పుడు గమనిస్తే ఇప్పుడు ఎగ్జామ్స్ రిజల్ట్స్ వచ్చినప్పుడు అలా ఒకటి 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 రెండు 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 టాప్ టెన్ అన్ని కూడా వినపడతా ఉంటాయి ఆ సంస్థల నుంచి మీకేం ఫోన్స్ రాలేదా రాలేదు నాకేం రాలే వస్తే చెప్పి మాట్లాడతాం కదా ఏమన్నా ఏమన్నా అంటే ఏమన్నా మాట్లాడతాం ఏం తప్పు చేస్తామని ఫీజు తక్కువ తీసుకోమని చెప్తాం తీసుకుంటే తీసుకుంటారు లేకపోతే లేదు ఆలోచిస్తాం అది సి మా మేము కూడా ఎవరిని వచ్చేసి నాట్ టార్గెటింగ్ ఎనీథింగ్ జస్ట్ సెయింగ్ ఓకే ఇది దిస్ వాజ్ అ సిస్టమ్ దట్ ఎగ్జిస్టెడ్ అండ్ స్టిల్ ఇన్ ఎగ్జిస్టెన్స్ విచ్ నీడ్స్ టు బీ డైలాగ్ ఉంది ఎల్కేజీ యూకేజీలు ఇప్పుడు కలెక్ట్ చేస్తున్నారు అని ఇప్పుడు ఎల్కేజీ యూకేజీ ఫస్ట్ క్లాస్ పిల్లల్లో మీ మీడియాలో ఎవరైనా పిల్లలు ఈ జాయిన్ చేస్తే ఆ ఫీజులు మీకే తెలుసు కదా నేను నా కూతురు ఎల్కేజీలో జాయిన్ చేస్తే వాళ్ళు చెప్పిన ఫీజుకి నాకు కలు తిరిగి ఆ రోజు అదే అంటాను కదా కుమార్ సంవత్సరం తర్వాత పొద్దున్నే ఎల్వీఆర్ అని మా వెస్ట్ గోదావరి డిస్ట్రిబ్యూటర్ ఆల్మోస్ట్ చాలా సీనియర్ డిస్ట్రిబ్యూటర్ మీ అందరికీ తెలుసు ఉండొచ్చు ఫోన్ చేసి ఏలూరు షో మార్నింగ్ షో హౌస్ ఫుల్ అనగానే నాకు వచ్చిన ఆనందం నీకు నేను చెప్పలేకపోతున్నా సంవత్సరం అయింది భీమల నాయక శివరాత్రికి ధనుష్ సినిమా అయింది పక్కన పెట్టి బ్యానర్లో సినిమా ఇప్పుడు మాకు ఇద్దరికి రంగి ఆడ అట్లాంటి టైముల్లో మార్నింగ్ షో ఫుల్ అని తిరుపతిలో రెండు షోలు ఫుల్ అయినాయి అని ఇట్లా ప్రొద్దు టూర్లో ఇంత ఇంత కలెక్షన్ వచ్చిందని ప్రొద్దు టూర్ మ్యాట్ని ఫుల్ వచ్చింది ప్రొద్దు టూర్ మ్యాట్ని ఫుల్ అవడం అండి ఏమనుకున్నావు పెద్ద హీరో సినిమా లాగా ఆల్మోస్ట్ దుమ్ము దులిపేస్తుంది కలెక్షన్ మూడు రోజుల్లో నేను ఇచ్చిన రేట్లు సేఫ్ అయిపోతారు అంతా నా ఫ్రెండే చేశాడు గుంటూరు ఫార్టీ ఫైవ్ ల్యాక్స్ కట్టి ఇవాళ ముప్పై లక్షలు ఉంటుంది షేరు ఇంక ఇంక ఇంతకంటే ఏం రిజల్ట్ చెప్పమంటో చెప్పు ఇంత ధైర్యంగా ఫిగర్ అని చెప్తున్నా నేను లేదండి నో సీక్వెల్ ఆయన పంద వల్ల ముందు ఈ సినిమా నేను తీసాను కదా లవ్ స్టోరీ కాకుండా ఏదైనా కత్తి పోసి మా సినిమా చేద్దాం అని అప్పుడు మా ఇద్దరు డిస్కషన్ లో ఇది ఇలా బయటకు వచ్చింది ఆయన వచ్చేసి మామూలుగా కత్తి రోడ్గా మాట్లాడతారు మీకు తెలుసు కదా ఇప్పుడు అలా ఎలా మాట్లాడుతున్నారు అలాగే మాట్లాడారు ఇంకా చాలా పాస్ తీసిన లవ్ స్టోరీ లేవు నాకు ఇంకోటి కూడా ఇట్లాంటి ఒకటి చెప్పాడు లవ్ స్టోరీ కాదు కానీ ఫ్యామిలీ సినిమా ఒకటి వేరే ఆమె ఒక జానర్ లో చెప్తే ఆ తర్వాత చేద్దాం ముందు ఇంకేమైనా చేద్దాం అంటే అప్పుడు చెప్పి జూమ్ లో పెద్ద డిస్కషన్ అవ్వలేదండి ఎందుకంటే ఇది అది అని కాదు వాళ్ళిద్దరు జర్నీ చేస్తూనే ఉన్నారు నేను త్రివిక్రమ్ గారు ఇప్పుడు బేసిక్ గా ఈ పర్టికులర్ కథ మీద చాలా జర్నీ జరి చేయడం జరిగింది జూమ్ కాల్ అనేది అది ఇట్ వాజ్ ఒక ఫిఫ్టీన్ మినిట్ థింగ్ దాని తర్వాత కథ ఓకే ఇప్పుడు ధనుష్ ఓకే అరి ఇవన్నీ అయినప్పుడు అప్పుడు మామూలుగా ఓకే అప్పుడు కూర్చుని మామూలుగా సజెషన్స్ ఇవ్వడం జరిగింది దాని తర్వాత వచ్చేసి కలిసి ట్రావెల్ చేయడం జరిగింది సో అందుకే అంటున్నాను ఇదో ఇది ఒక కంప్లీట్ టీమ్ ఎఫర్ట్ నుంచి బయటకు వచ్చిన ఒక బ్యూటిఫుల్ ప్రోడక్ట్ అందుకే మీరు వచ్చేసి సినిమా ఇప్పుడు మన మీరు ప్రీమియర్ షో చూసుంటారు దాని తర్వాత ఇంకా నలభై నలభై ప్రీమియర్ షోలు అన్ని చోట్ల నుంచి చూశారు ఎక్కడ వచ్చేసి బయటకు వచ్చి కూడా హెవీ హార్ట్తో వస్తున్నాడు బయటకి ఒక ఒక హెవీ హార్ట్తో వస్తున్నారు ఎందుకంటే లెవెంత్ అండ్ ట్వెల్త్ చదివిన ప్రతి ఒక్కడికి కథ ఇది ఇంటర్ ఫస్ట్ ఇయర్ సెకండ్ ఇయర్ చదివించిన ప్రతి ఒక్క అమ్మ నాన్న కథ ఇది సో అందుకని అందరూ వచ్చేసి ఎక్కడో ఒకరు రిలేట్ అవుతున్నారు నేను చేద్దాం అనుకున్నాను ఎందుకే ఇప్పుడు వేరే హీరో పేరు చెప్పి ఊరుకుంటారు మార్కెట్ లో మరి ఇలాంటి డ్రెస్ సక్సెస్ మీటింగ్ నెక్స్ట్ వీక్ లో వీక్డేస్ లో ఈ కడావిడ పండగ